वेलकम टू द फार्मूला फाउंडेशन दिस वीडियो कंटेंस सो व्हाट आर मोनोटोनिक सीक्वेंसेस अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग इफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन मींस लेट्स सपोज एक सीक्वेंस है ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन सो ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी अगर अगर ये इस इन को सेटिस्फाई करेगी कि ए वन इज लेस देन और इक्वल टू ए टू ए टू इज लेस देन और इक्वल टू ए थ्री एंड सो ऑन मीन्स एवरी प्रीसीडिंग टर्म इज लेस देन और इक्वल टू इट्स सक्सेसिव टर्म राइट नाउ नॉन इंक्रीजिंग सो इफ ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन देन इट इज कॉल्ड दी मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स अगर ये सीक्वेंस इस ऑर्डर में हो कि ए वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए टू ए टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए थ्री एंड सो ऑन सो फिर ये सीक्वेंस कहलाएगी नॉन इंक्रीजिंग राइट मीन्स एवरी प्रीसीडिंग टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स सक्सेसिव टर्म राइट एंड नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सो इफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन देन सीक्वेंस इज सेट टू बी मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट मीन्स इफ दिस सीक्वेंस हैज एन ऑर्डर ए वन इज लेस देन ए टू इज लेस देन ए थ्री एंड सो ऑन then this sequence is strictly increasing means every preceding term is less than its predecessor right and is strictly decreasing so if a n is greater than a n plus 1 means this sequence has order a1 is greater than a2 is greater than a3 and so on means every preceding term is greater than its successive term right so this sequence is strictly decreasing now what is the difference between non decreasing and strictly increasing so notice that it involves inequality with equality but it involves only inequality right and similarly these two sequences right now the question is that how to check whether the sequence is monotonic that is either monotonic increasing or decreasing so let's see an example so here we are given nth term of the sequence right and we have to check the monotonicity so notice that it's a nth term of the sequence right means agar iske sequence likhe hain to sequence kya hogi means iske first term hogi 1 means 1 upon 1 factorial second term kya hogi 1 plus 1 upon 2 factorial because n is equal to 2 here so 1 plus 1 upon 2 factorial aur third term kya hogi 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial right and fourth term will be 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial so its nth term will be 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus up to 1 upon n factorial right now let me write its n n plus 1th term means ye nth term hai so hum ek aur aage iski successive term likhte hain to wo kya hoge 1 plus 1 upon 2 factorial प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल राइट मीन्स इसके बाद जो टर्म आएगी उसमें क्या होगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल के बाद एक और टर्म होगी वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल मीन्स इफ इट इज एन टर्म सो इट इज एन प्लस वन टर्म सो हेयर ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू वन अपॉन एन फैक्टोरियल एंड and uh, n a n plus 1 means n plus 1th term is 1 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus up to 1 upon n factorial plus 1 upon n plus 1 factorial now concentrate kijiyega ki ye jo nth term hai ye in tamam terms ka sum hai right but jo n plus 1th term hai ye in terms ke ilawa is term mein is term mein ek aur term plus ho rahi hai wo hai 1 upon n plus 1 factorial राइट सो जब इस टर्म में इस टर्म में मीन्स एंथ टर्म में एक और नंबर मीन्स वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल एक नंबर है तो एक और नंबर अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो भी सम आएगा वो इससे बड़ा होगा मीन्स अगर इसमें ही कुछ ऐड करेंगे तो वो जो सम होगा वो इससे बड़ा होगा सो हेयर एन प्लस वन एन प्लस वंथ टर्म इज ग्रेटर देन ए एन राइट सो हेयर 
ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इट्स एंथ टर्म राइट और ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन राइट सो नाउ चेक दीज फोर केसेज सो हेयर ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट सो इट इज इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग monotonically increasing sequence increasing sequence right so it is the way through which you can check the monotonicity of the sequence right again i am repeating ke monotonicity check karne ke liye jo sequence ki nth term hai usme n ko n plus 1 se replace karenge means n plus 1th term find karenge aur fir nth term aur n plus 1th term ko compare karenge right now let's see a theorem so here is a theorem a bounded monotonic sequence is convergent so you are familiar with the term bounded right monotonic sequence and also convergent right so now let me prove it proof so let's suppose let's suppose we have a sequence we have a sequence an which is bounded which is bounded and non decreasing right then we have to prove that this bounded monotonic sequence is convergent right aur yahan par jo monotonic sequence hai wo let's suppose non decreasing hai right that is that is a1 is less than or equal to a2 a2 is less than or equal to a3 and so on right now since since an is bounded so it has it has both upper bound and lower bound upper bounds and lower bounds lower bounds as well as as well as as well as supremum and infimum supremum and infimum right you know what is the difference between supremum and uh, upper bound and infimum and lower bound the smallest upper bound is called the supremum and largest lower bound is called the infimum right so let's suppose so let's suppose let's suppose m is the supremum of the sequence supremum of the sequence a n right then by definition by definition supremum agar uh, m supremum hai to by definition kya hoga a n means all the terms of the sequence is less than or equal to m this supremum right since m is supremum that is lowest upper bound so any number now any number is smaller than m is smaller than m is not an upper bound is not an upper bound right because m is supremum means it is a lowest upper bound so m is uh, so any number which is smaller than m is not an upper bound of an right and mathematically for any epsilon greater than 0 m minus epsilon so number less than m kya hoga m minus epsilon where epsilon is greater than 0 so m minus epsilon is not an upper bound of an not an upper bound of of sequence an right now m minus epsilon upper bound nahi hai sequence ki it means that sequence mein koi aisa number exist karta hai means uh, kuch aisi terms exist karti hain ke uh, jo ye m minus m hai wo less hai सीक्वेंस की कुछ टर्म्स है राइट सो देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स सम एलिमेंट्स ए एन ऑफ सीक्वेंस ए एन सच दैट सच दैट एम माइनस एपसाइलन इज लेस देन ए एन राइट मीन्स अगर एम माइनस एपसाइलन अपर बाउंड नहीं है तो सीक्वेंस में ऐसे एलिमेंट्स ए एन एग्जिस्ट करते हैं सच दैट एम माइनस एन इज लेस देन ए एन राइट 
Now the sequence is non-decreasing. We have supposed that sequence is non-decreasing. Means a n जो भी सीक्वेंस के टर्म है उसके बाद वाली जो टर्म होगी वो वो ग्रेटर होगी मीन्स ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन प्लस टू राइट एंड सो ऑन सो इफ एम माइनस एफ साइल एन इज लेस देन ए एन सो वी कैन राइट एम माइनस एफ साइल एन इज लेस देन ए एन इज लेस देन ए एन प्लस टू इज लेस देन ए एन प्लस थ्री राइट एन एन प्लस वन एन प्लस टू एंड इज लेस देन less than or equal to right because non decreasing or ye less it involves only inequality right so an is less than uh, or equal to an plus 1 and an plus 1 is less than an plus 2 and it is less than m and m is less than m plus epsilon right means iska kya matlab hai ki m supremum hai और सुप्रीमम और एम प्लस एप्साइलन सुप्रीमम के बाद वाली वैल्यू है मीन्स ये अपर बाउंड है सो so, सुप्रीमम क्या है लोएस्ट अपर बाउंड राइट सो लोएस्ट अपर बाउंड है तो इस मीन्स एम एम प्लस एप्साइलन से छोटा होगा जो सुप्रीमम है ये एक ये एक दूसरी अपर बाउंड है सो so, इस अपर बाउंड से सुप्रीमम छोटा होगा राइट सो वी कैन राइट एम माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन एंड ए एन इज लेस देन एम प्लस एप्साइलन राइट एंड माइनस एफ साइलन इज लेस देन ए एन माइनस एम राइट इज लेस देन प्लस एफ साइलन राइट एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मोड मीन्स वी कैन राइट दिस एज ए एन माइनस एम इज लेस देन मीन्स मोड ऑफ ए एन माइनस एम इज लेस देन एफ साइलन एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन सिक्वेंस राइट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन राइट सो हैंस ए एन is a convergent sequence right that is an is convergent right so we have proved that a bounded monotonic sequence is convergent and its limit is supremum of the sequence an right it is supremum of the an and it is non increasing and similarly we can prove that its limit is infimum of the sequence an if it is non increasing right so theorem has been proved So I hope you got it that's it